வணக்கம் வெல்கம் டு இங்கிலீஷ் கலாட்டா இன்றைக்கி நம்ம ஆங்கிலத்தில் பேசும்போது காலத்தையும் நேரத்தையும் குறிப்பிட்டு எப்படி பேசுகிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு நமக்கு மூணு வார்த்தைகள் பயன்படும் ஆட் ஆன் இன் இதே மூணு வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணி தான் ஆங்கிலத்தில் இடத்தை குறிப்பிடுவோம் அது எப்படின்னு இன்னொரு வீடியோ முதலே போட்டிருக்கோம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது நீங்கள் வேணும்னா அந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நேரம் தேதி காலம் இது மூணையும் ஆங்கிலத்தில் எப்படி குறிப்பிடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆட் அப்படிங்கிற வார்த்தை பார்க்க போகிறோம் ஏடி ஆட் ஸோ இந்த ஆட் அப்படிங்கிறது மணி நேரத்தை குறிப்பிடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது நேரத்தை ஸோ பொதுவாகவே வந்து நம்ம ஆங்கிலத்தில் இல்லை ஆங்கிலத்தில் பேசும்போது ஹீ கே மட் த்ரீ பிஎம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ஹீ கே மட் த்ரீ ஓ கிளாக் அப்படின்னு சொல்லலாம் த்ரீ பிஎம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அது சாயங்காலம் மூணு மணியை குறிப்பிடுது த்ரீ ஓ கிளாக் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அது காலையாகவும் இருக்கலாம் மாலையாகவும் இருக்கலாம் நீங்கள் எந்த வடிவத்தில் வேணாலும் ஆங்கிலத்தில் சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் இதை எப்படி சொன்னீங்கனாலும் இங்கே அந்த த்ரீ பிஎம் இல்லை த்ரீ ஓ கிளாக் அப்படின்னு அந்த த்ரீங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆட் அப்படிங்கிறத நம்ம சேர்த்திப்போம் ஹீ கேம் ஆட் த்ரீ ஓ கிளாக் வி ரீச்ட் ஹோம் ஆட் த்ரீ பிஎம் ஸோ அந்த மணி நேரத்தை குறிப்பிட்ட நம்பருக்கு முன்னாடி ஆட் அப்படிங்கிறத நம்ம சேர்த்திப்போம் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்துக்காட்டுகள் பார்க்கலாம் அப்போ தெளிவாக புரியும் ஐ ரீச்ட் ஆஃபீஸ் அட் நைன் ஏஎம் நான் அலுவலகத்துக்கு ஒம்பது மணிக்கு வந்தேன் மீட்டிங் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் த்ரீ பிஎம் மீட்டிங் மூணு மணிக்கு ஆரம்பமாகும் ஒரு கேள்வியாக கேட்கணும்னா ஹூ இஸ் கம்மிங் அப்படின்னா யார் வரா அப்படின்னு அர்த்தம் ஹூ இஸ் கம்மிங் ஆட் ஃபைவ் பிஎம் இத்தனை மணிக்கு யார் வராங்க அப்படின்னு கேட்கணும்னா ஹூ இஸ் கம்மிங் அப்படிங்கிறது கூட ஆட் ஃபைவ் பிஎம் ஆட் த்ரீ பிஎம் அப்படின்னு சேர்த்திக்கலாம் ஹூ இஸ் கம்மிங் அட் ஃபைவ் பிஎம் த ட்ரெயின் ஹஸ் நாட் கம் அட் செவன் பிஎம் இது ஒரு நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் ட்ரெயின் வரலை அப்படின்னு நெகட்டிவில் சொல்கிறோம் ட்ரெயின் ஹேஸ் நாட் கம் அப்படின்னா ட்ரெயின் வரவில்லை ட்ரெயின் ஹேஸ் நாட் கம் அட் செவன் பிஎம் ஏழு மணிக்கு ட்ரெயின் வரவில்லை அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வாக்கியம் கடந்த காலம் ரெண்டாவது எதிர்காலம் மூணாவது ஒரு கேள்வி நாலாவது ஒரு நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் இந்த சென் நம்மளோட வாக்கியத்தோட வடிவம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி கடந்த காலம் எதிர்காலம் ஒருமை பன்மை எப்படி இருந்தாலும் சரி ஆட் நைன் ஏஎம் ஆட் த்ரீ பிஎம் ஆட் ஃபைவ் பிஎம் அப்படிங்கிறது மாறாது அது ஸ்டாண்டர்ட் ஒரே மாதிரி தான் வடிவம் இருக்கும் பொதுவாக இதை நம்ம சென்டென்ஸில் கடைசியில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் என்னவாக இருந்தாலும் ஆட் ஃபைவ் ஏஎம் ஆட் ஃபைவ் ஏஎம்மாக தான் இருக்கும் அந்த ஆட்டுக்கு வந்து டென்ஸோ ப்ளூரலோ சிங்குலரோ எதுவுமே கிடையாது இப்போ இந்த மணி நேரத்தை குறிப்பிடுறது போக இங்கிலீஷில் ஆட் அப்படிங்கிறத இன்னொன்றுக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது இரவு இல்லைன்னா நல் இரவு நடு இரவு குறிப்பிடுறதுக்கு நம்ம நைட் மிட் நைட் இது ரெண்டும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆங்கிலத்தில் இது ரெண்டுக்குமே ஆட் அப்படிங்கிறத தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஹி ரீச்ட் ஹோம் ஆட் நைட் மை ஃபோன் ரேங் அட் மிட் நைட் இங்கே இப்போ மிட் நைட் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அது சரியாக வந்து நைட்டு மிட் நைட்டு தான் அந்த ஒரு மணிக்கு தான் வந்து பன்னெண்டரைக்கு தான் மிட் நைட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது அதனால் அதுக்கு ஆட் அப்படிங்கிறது தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஹி ரீச்ட் ஹோம் அட் நைட் மை ஃபோன் ரேங் அட் மிட் நைட் நைட் மிட் நைட் அப்படின்னு ரெண்டு வார்த்தைகளுக்கு மட்டும் பொதுவாக ஆங்கிலத்தில் ஆட் அப்படிங்கிறது தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இதுக்கு ஏன் இதுக்கு வந்து ஆட் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப காலங்களாகவே ஆங்கிலத்தில் இப்படி தான் வந்திருக்கு ஷேக்ஸ்பியரோட காலங்கள் பழைய ஆங்கிலத்திலிருந்தே வந்து நைட் அப்படிங்கும்போது எல்லோரும் தூங்கிட்டு இருக்கிற டைம் அங்கே வந்து எது நம்ம எந்த காரியங்கள் செய்தாலும் இப்போ ஆரம்பித்து அப்போ செய்தேன் அப்படின்னு நீண்ட இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டோம் நைட் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து அதுக்கு அர்த்தம் அதனால் நம்ம நைட் மிட் நைட் ரெண்டுக்குமே வந்து ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப பழங்காலத்திலிருந்தே ஆட் அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்னமும் நம்ம அதையே தான் தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஆன் ஓஎன் ஆன் ஸோ ஆன் அப்படிங்கிறது தேதியை குறிப்பிடுறது தேதி இல்லைன்னா நாள் அதை ரெண்டையும் குறிப்பிடுறதுக்கு ஆன் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது இந்த நாள் அன்று இது நடந்தது இந்த தேதி அன்று இது நடந்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்னா தமிழில் அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக தான் ஆன் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறோம் உதாரணத்துக்கு இப்போ கொஞ்சம் எடுத்துக்காட்டுகள் பார்க்கலாம் ஸோ வார நாட்கள் அதுக்கு தான் நம்ம அதிகமாக ஆன் வார நாட்கள் தேதி இது ரெண்டுக்கு தான் நம்ம அதிகமாக ஆன் யூஸ் பண்ணுவோம் நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் பயிற்சி மேற்கொள்வோம் இல்லைனா கிரிக்கெட் வெ விளையாடுவோம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா வி ப்ராக்டிஸ்
ஃபஸ்ட் ஜூன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் ஜூனுன்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஜூன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட் ஜூன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்னு சொல்லலாம் நீங்கள் எப்படி சொன்னீங்கனாலும் அந்த தேதிக்கு முன்னாடி ஆன் அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஜாயின்ட் ஒர்க் ஆன் ஃபஸ்ட் ஜூன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் நான் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு வேலைக்கு சேர்ந்தேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஐ ஜாயின்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொன்னால் நான் வேலைக்கு சேர்ந்தேன் ஆன் ஃபஸ்ட் ஜூன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அப்படின்னா ஜூன் ஒன்றாம் தேதி நான் வேலைக்கு சேர்ந்தேன் எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸ் வில் பி அனவுன்ஸ்ட் ஆன் டுவெண்ட்டி எத் டிசம்பர் அதாவது தேர்ச்சி முடிவுகள் டிசம்பர் இருபதாம் தேதி வெளியிடப்படும் எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸ் வில் பி அனவுன்ஸ்ட் ஆன் டுவெண்ட்டி எத் டிசம்பர் ஸோ இங்கேயும் டுவெண்ட்டி எத் டிசம்பர் இங்கே வந்து வருடம் குறிப்பிட்ல வெறும் தேதி தான் இருக்குது மாதமும் தேதியும் தான் இருக்குது அதுக்கும் நம்ம ஆன் அப்படிங்கிறத தான் யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸ் வில் பி அனவுன்ஸ்ட் ஆன் டுவெண்ட்டி எத் டிசம்பர் ஸோ இப்போ இந்த வார நாட்களும் தேதியும் தெளிவாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது போக நம்ம மித்த விசேஷமான நாட்கள் இருக்கும் பர்த்டே வெட்டிங் டே டீச்சர்ஸ் டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டே ஸோ எங்கெல்லாம் இந்த டே அப்படிங்கிறது வருதோ அங்கேயும் எல்லாமே நம்ம ஆன் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுவோம் பர்த்டேவாக இருக்கட்டும் டீச்சர்ஸ் டேவாக இருக்கட்டும் அது எல்லாத்துக்கும் ஆன் தான் ஹீ கேவ் மீ அ சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் ஆன் மை பர்த்டே என் பிறந்த நாள் அன்று அவன் எனக்கு ஒரு பரிசளித்தான் ஹி கேவ் மீ அ சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் ஆன் மை பர்த்டே ஆன் மை பர்த்டே அதே மாதிரி செலிப்ரேஷன்ஸ் வில் பி ஹெல்ட் ஆன் டீச்சர்ஸ் டே ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸ் டே அன்னைக்கு செலிப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு செலிப்ரேஷன்ஸ் வில் பி ஹெல்ட் ஆன் டீச்சர்ஸ் டே அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆன் அப்படிங்கிறது தேதிய வார நாட்களை அது போக விசேஷமான நாட்கள் அதையும் குறிப்பிடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஆட் அப்படிங்கிறது மணி நேரத்தை அது போக இரவு நள்ளிரவுக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிறது இன் ஸோ இன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு அந்த வார்த்தையோட அர்த்தத்துலேருந்தே புரிஞ்சிருக்கும் இன் அப்படின்னா உள்ளே அப்படின்னு அர்த்தம் இன் அவுட் உள்ளே வெளியே ஸோ இன் அப்படின்னா உள்ளே அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பீரியட் சொல்கிறோம் ஒரு காலகட்டத்தை சொல்கிறோம் இதில் ஆரம்பித்து இன்னொன்றில் முடியிற காலகட்டம் இதுக்குள்ளார ஏதோ ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்குன்னா அதை குறிப்பிடுறதுக்கு இன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு சில உதாரணங்கள் பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு நிகழ்வு நடக்குது அதுக்கு தேதி இல்லை ஆனால் அந்த மாதத்தில் ஏதோ ஒரு தேதியில் நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கு இன் யூஸ் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு மான்சூன் ஸ்டார்ட்ஸ் இன் ஜூன் பருவமலை ஜூனில் தொடங்கும் கரெக்டுங்களா அதுக்கு நம்ம இன் அப்படிங்கிறது தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில் பருவமழை ஆரம்பிக்க போகுது அப்படின்னா மான்சூன் ஸ்டார்ட்ஸ் ஆன் டென்த் ஜூன் அங்கே ஆன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா டென்த் ஜூன் அப்படின்னு ஒரு குறிப்பிட்ட நாளை சொல்கிறோம் அதே வந்து ஜூன் மாதத்தில் ஏதோ ஒரு நாள் ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா பருவமழை ஜூனில் ஆரம்பிக்கும் மான்சூன் ஸ்டார்ட்ஸ் இன் ஜூன் அங்கே இன் அப்படிங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஐ கேன் நாட் பை அ கார் ஈவன் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கூட நான் வந்து கார் வாங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐ கேன் நாட் பை அ கார் ஈவன் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது ஒரு ஜென்ரலான சென்டென்ஸ் கொஞ்சம் பெரிய சென்டென்ஸ் அமெரிக்கா ரோஸ் டு பவர் இந்த ட்வெண்ட்டி சென்சுரி அமெரிக்கா இருபதாம் நூற்றாண்டில் தான் வல்லரசானது அப்படின்னு சொல்லலாம் அமெரிக்கா ரோஸ் டு பவர் இந்த டுவெண்ட்டி எத் சென்சுரி இங்கே ஏன் த அப்படிங்கிறத குறிப்பிட்டோம்னா இருபதாம் நூற்றாண்டு அப்படிங்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் நிறையா இருபதாம் நூற்றாண்டு கிடையாது ஸோ நூற்றாண்டுகளை பொதுவாகவே குறிப்பிடும் போது த அப்படிங்கிறத தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ மான்சூன் ஸ்டார்ட்ஸ் இன் ஜூன் ஐ கேன் நாட் பை அ கார் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அமெரிக்கா ரோஸ் டு பவர் இந்த டுவெண்ட்டி எத் சென்சுரி மாதம் வருடம் நூற்றாண்டு இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம இந்த காலங்களை குறிப்பிடுறதுக்கு இன் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பருவ காலங்கள் அதாவது சீசன்ஸ் சம்மர் வின்டர் ரெய்னி சீசன் மான்சூன் இதுக்கெல்லாமும் நம்ம இன் அப்படிங்கிறத தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா இது எதுக்குமே வந்து ஒரு பிட் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரமோ தேதியோ கிடையாது அது ஒரு நீண்ட காலகட்டத்தை குறிக்குது அதனால் இன் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுறோம் டெங்கு ஸ்ப்ரெட்ஸ் அண்ட் சம்மர் ஸோ டெங்கு காய்ச்சல் சம்ம சம்மரில் தான் கோடை காலத்தில் தான் ஸ்ப்ரெட் ஆக பரவும் டெங்கு ஸ்ப்ரெட்ஸ் அண்ட் சம்மர் அதே மாதிரி பொழுதுகள் அதாவது கஸ்டமர் விசிட் இருக்குது மார்னிங்கில் காலையில் கஸ்டமர் விசிட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மார்னிங் ஆஃப்டர்நூன் 
ஈவினிங் இந்த மாதிரி ஒரு நாள் இருக்க பொழுதுகளை குறிப்பிடுறதுக்கும் இன் அப்படிங்கிறத தான் யூஸ் பண்ணுவோம் நைட் மிட் நைட்டுக்கு மட்டும் தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த மாதிரி ஆட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறது அடுத்தது நீண்ட காலகட்டங்கள் வரலாற்று சம்மந்தமாகவோ புவியியல் சம்மந்தமாகவோ அந்த மாதிரி நீள காலகட்டங்களை குறிப்பிடும் போதும் இன் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுவோம் கற்காலம் இல்லைன்னா சோழர்கள் காலம் அந்த மாதிரி காலங்களை குறிப்பிடுறதுக்கும் இன் மேமத்ஸ் லிவ்ட் இன் தி ஸ்டோனேஜ் மேமத் என்ற விலங்கு கற்காலத்தில் வாழ்ந்தது மேமத்ஸ் லிவ்ட் இன் த ஸ்டோனேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பார்க்குறோன்னா இன் அப்படிங்கிறதுக்கு பார்க்குறோம் அது வந்து பொதுவாக காலகட்டங்களை குறிப்பிடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் மாதம் வருடம் நூற்றாண்டு பருவங்கள் பொழுதுகள் நாள் பொழுதுகள் அதே மாதிரி நீண்ட வரலாறு காலகட்டங்களை குறிப்பிடுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இதை எப்படி யூஸ் பண்ணி சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே ஆங்கிலத்தில் ஒரு சென்டென்ஸ் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஒரு வாக்கியம் சொல்கிறீங்கன்னா அதில் ஃபஸ்ட்டு வருது யார் அந்த வாக்கியத்தில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்காங்களோ செய்ய அதாவது செயலை யார் செய்கிறாங்களோ அவங்கள தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து நான் உன்னை திங்கள் அன்று சந்திக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லணுன்னு வைங்க ஸோ இந்த வாக்கியம் யாரை பற்றி இருக்குது என்னை பற்றி இருக்குது நான் செய்கிற செயலை பற்றி இருக்குது அப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு வரது ஐ நான் அப்படிங்கிற வார்த்தை அதை தான் நம்ம ஆங்கிலத்தில் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஐ அடுத்து நம்ம சொல்ல போகிறது என்ன செயலை செய்தோம் வேர்ப் வேர்ப்னால் செயலை குறிக்கிற வார்த்தை ஸோ நான் உன்னே மீட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறோம்ல ஸோ ஐ வில் மீட் அப்படிங்கிறது தான் வேர்ப் வில் மீட் ஐ வில் மீட் அடுத்து நம்ம சொல்ல போகிறது என்ன யார் அதாவது செயலை யார் வாங்கிக்கிறா நம்ம செய்கிற செயலை எது மேலே செய்கிறோம் யார் மேலே செய்கிறோன்னு ஸோ ஐ வில் மீட் யூ நான் உன்னை சந்திக்கிறேன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ப்ரெடிகேட் வந்து யூ ஐ வில் மீட் யூ டீட்டெயில்ஸ் என்னென்னா எப்போ எப்படி என்ன அப்படிங்கிறது தான் டீட்டெயில்ஸ் அதுக்கு ஆன் மண்டே திங்கள் அன்று ஐ வில் மீட் யூ ஆன் மண்டே அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இன்னும் சில எடுத்துக்காட்டுகள் இருக்குது ஹீ வில் மீட் யூ அட் எயிட் பிஎம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாளை குறிப்பிடாமல் நேரத்தை குறிப்பிடுறோம் ஸோ ஹீ அப்படிங்கிறது இங்க சப்ஜெக்ட் வில் மீட் அப்படிங்கிறது தான் வேர்ப் செயலை குறிக்கிறது சந்திக்கிறது ஹீ வில் மீட் யாரை மீட் பண்ண போறாங்கன்னா யூ உன்னை ஸோ அவன் உன்னை சந்திப்பான் டீட்டெயில்ஸ் என்னன்னா எட்டு மணிக்கு அட் எயிட் பி எம் இப்போ ஒரு சில வாக்கியங்கள் இருக்கும் ஆங்கிலத்தில் அதில் ப்ரெடிகேட்டே இருக்காது அதாவது நம்ம ஒரு செயலை பற்றி சொல்கிறோம் அப்படின்னா அங்கே ப்ரெடிகேட் இருக்காது உதாரணத்துக்கு இட் இஸ் ரெய்னிங் மழை பெய்கிறது இட் இஸ் ரெய்னிங் இன் சென்னை நவ் ஸோ இங்கே எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன் ஆட் இன் அப்படிங்கிறது டீட்டெயில்ஸே குறிப்பிட்ட பகுதியில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் சப்ஜெக்ட்லேயோ ப்ரெடிகேட்லேயோ அதிகமாக இதை யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து இதே மாதிரி நிறைய கிராமர் பற்றி கற்றுக்கிறதுக்கு இங்கிலீஷ் கலாட்டாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இங்கிலீஷ் கலாட்டாவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இங்கிலீஷ்